asco. No mames, ¿cómo? ¿Cómo me dio ahí? Vente a la mierda. Pero de una forma, es que digo, no tengo puta nada con que el boss sea largo o que tenga una vida muy extensa. Pero es que no, no puedes esperar. Mira, es que es que eso que no entiendo, puto golpe. No puedes esperar a que me aprenda todos los putos ataques. Si me tardo una hora en llegar a la puta mitad de la vida. Puta madre. Vete a la mierda, se va a explotar, o sea, te lo digo de verdad. No oh, mames. No mames, pinche pared de mierda. Oh, Dios mío. No, no me, oh, no me lo puedo creer lo que, lo que estoy viviendo, señores. O sea, me, me está fascinando, pero de una forma brutal. ¿sabes? Agobiando, pero de una forma increíblemente nefasta. De esa mamada, esa mamada no me tocó nada. No me tocó nada. Una puta hora más para volver a esta fase. Por, o sea, ¿qué hace? Ya me desfase, ya pendejo. Ya te anda, ya te anda. Ya te anda, perro, ya te anda. para jugar siempre coño fue instantáneo esa mierda yo también me quedé todo idiota ahí esquivándolo. Estaba medida por ese puto combo.
que de verdad ese puto combo de mierda no lo entiendo a veces no me pega otras veces me pega mágicamente Se le acabó. Se le acabó a mi Mindungi. Está vomitando. Que lo dejo que se vaya. O le doy muerte. Que me da una tristecilla, eh, la verdad. No se les hace que la cabeza que trae es más grande que la de la estatua. Se supone que esto estaba en su cabeza. Se mató. Se mató el sol. Larga vida del rey, dice ahí. Hoy cabrón, me sacó un pedo, de verdad. Vamos a ver su trágica historia. Ah, se estuvo peleando aquí con tanta mierda, eh. Bueno. Monarca, se estuvo peleando con tanta mierda En realidad era el bueno Podríamos decirle así No lo saben Y este era su trono, señores Y este era su tronito donde iba la reina y el rey qué triste no pero bueno pero bueno ahora qué es eso a ver vamos a ver ahora qué mierda es esto no tiene nada es esta mierda tengo un poco de miedo porque ni siquiera sé qué es esto pero está aquí en el en, en medio de este ser o sea eso ya me indica que no es bueno la verdad solo puedo mirarte con lástima Ay, es Adir es el puto este malo maligno Through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. Okay. Okay. They brand me evil, a tyrant. And yet I offer you something they will not. A choice. Yeah. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Entrar en el reino de los rogar, no actuar. Mierda, diablo. ¿Qué hacemos? Lo que me importa aquí es... Mmm, tengo 26.000 admitas. Maldición, diablo. Nada, pues vamos al reino de los rogar, ¿no? Chinga su madre, ¿por qué te, qué, qué te crees que...? Hemos venido aquí... Con la polla por delante, vamos a ver. El reino de los Rogar es, pues, en donde, de donde vienen todos los, los, los demonios, vaya, básicamente.
Ah. Nice. Lleno de tripitas, o sea. Maravillado. What the fuck? Y ya no puedo volver, ¿verdad? Valió madre, señores. Vamos a ver este pelucón que quiere. Ah, pero claro. Ah, cabrón. ¿Ya tan rápido? A ver el exiliado. ¿Cómo está, mi hermano? Más blotter. Eh, ¿Qué es? Enfrentamiento de puzzle, yo creo, ¿verdad? Que hay mucha... Mucha zona ¿Esto qué es? Es un humano, ¿eh? ¿Me está diciendo que... Se va matando humanos todo el tiempo? O sea, son es gente de la que viene de... Del reino del Umbra Uh, eso sí Mira, mira, mira ¿Sí ves? La verdad, no sé qué. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rokar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges had found themselves unable to kill a god, despite their best oh. efforts. Ya veo. In a world of black and cold crucifixion, the judges banish me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods because of worship, their real ambition, all too clear. Yet an outcome deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment? Far more than was ever spilled. Perdóname, brother, pero no te estoy poniendo ni un, ni un cachito de atención. I 
love. All of my children. <laughs> Let's wait. I am not your enemy, only what my own enemies fear. The loss of the dominion they have established for themselves in my absence. Cease your misguided violence. Now. Pues cabrón, déjame de lanzarme mierda. You are in the presence of a god human. Oh. My God! I just as easily destroy you. Yet you would dare defy my will. The world oh. in which you exist is my world. Es un chingo. My home, and yet mankind, my own creation, exiled me allá. from it. You have no idea what it is to suffer such a monstrous betrayal. Or to endure the ages of torment which follow. Creo que me cae es que dejan su mierda en el piso. Ajá. The last one, brother. ¿Un tal güey? Ah, se me peló. Ah, que hijo de perra. Me falta el último. No sea culo. No sea culo, compa. No saben ustedes lo que estoy viendo esto, pardo. El cabrón este acá. Están los putos. Falta uno, 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 uno. Rápido, rápido, rápido. My home and yet mankind. My own creation. Exile. No idea what it is to suffer such a monstrous betrayal. I look upon you with pity, my lost child. Cátalo, sigo. Muerde. Enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Bueno, te diré, yo entré aquí y tú me has recibido a punta de bolas de fuego. O sea, ¿cómo quieres que haga yo esto, negro? ¿Cómo quieres que haga yo esto? Madre de Dios, vale madre. Puta. Uh,
desperta. La luz de la lámpara del umbral no conoce la saciedad. Y es capaz de consumir incluso a un dios madre de Dios. Literal. El hereje campeón cumplió la voluntad de Orius. Más su recompensa no fue otra que la aniquilación, hijos de puta. Con influencia renovada, Orius desata su resplandor para purificar a los que estima pecadores. Ok, a lo mejor la cagamos, pero bueno. La luz será su caída. Ok. Y ahí ha quedado. ¿Ya? ¿Eso sería todo? ¿Seguro? Sí, bueno, sí, 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 sí. Ok. Señores. <risa> Hemos acabado The Lords of the Fallen Y miren ahí cómo van cayendo los rayos tu, 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 Aniquilando a los pecadores A los que él considera pecadores El Orius este de los cojones Un juego Que como ya lo he dicho y me he desplayado Muchísimas veces en otros capítulos mis hermanos La verdad es que Me defraudó bastante Me quedó mucho a deber este juego O sea Pensé que era más allá de lo que esperaba. Pensé, pensé por un momento que iba a ser otra cosa más. Pero, Dios, es imposible. Es imposible eh, decir que esto se puede considerar como un verdadero pretendiente, ¿no? Para un Souls-like, si lo podemos decir así. Dios mío, es que hay muchísimas, muchísimas cosas en las cuales hay que hablar, en las cuales me puedo desplayar, pero simplemente he de decirles, mis hermanos, no jueguen este juego si no quieren frustrarse. Pero frustrarse de verdad, ¿eh? No mamadas. ¿Por qué? ¿Qué es a lo que voy, mis hermanos? O sea, todos tenemos la iniciativa Dark Solera, ¿sabemos? Todos sabemos que en Dark Souls ella es fácil, es difícil, a quien sea que se la haga de una forma u otra... Independientemente, pero es que este juego es difícil, pero no solamente difícil, o sea, este juego es inmamable, o sea, de una forma en la que no importa cualquier tipo de persona que haya jugado este juego, que, ay, sí, yo soy un súper experto, no, 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 se te va a hacer igual de inmamable, porque hay muchísimas cosas que no dejan que el juego reluzca, o sea, desde que las armaduras, los escudos, las armas pierden su su potencial, si lo quieres ver así, incluso en nivel, de cierta manera. O sea, no vale la pena que vayas subiendo de nivel, que vayas subiendo tus armas o armaduras y todo va a ser igual, todo va a ser lo mismo. O desde directamente, digo, los enemigos que te matan de un hit, pero enemigos normales, ¿eh, bro? Enemigos normales, los enemigos mierditas estos. O, o los putos jefes reciclados que ponen en cada esquina. O sea, Dios mío, que nadie se puso a pensarlo o a jugar este... No sé. O sea, esta última parte de, no sé, desde la mitad en adelante se me hizo súper inmamable. Porque bueno, de la primera parte a la mitad era como que bueno, le estoy dando una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Pero joder, ya a la décima dije, coño, es que esto es demasiado es inmamable. No lo puedo tomar ni por ningún lado. No me lo puedo digerir. Terminamos el juego porque es una serie que quería dejar en el canal. Quería traerles para ustedes, pero que las disfrutáramos porque yo sé que eh, las disfrutamos y a mí me da muchísimo gusto que les guste y les agrade, eh, pues básicamente saber lo que pienso sobre este tipo de juegos, porque hay que decirlo, hay que decirlo y hay que, pues básicamente hacerlo saber para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Pero bueno, la redención de Lords of the Fallen aún está muy lejos, mis hermanos, aún está muy, muy lejos. Eso sí, se ve hermoso. El diseño de niveles, 10 de 10. Diseño de niveles es una cosa que no he visto en ningún otro juego, incluso ni siquiera en los juegos de Front Software. O sea, vamos a ver. Front Software lo que tiene, y lo que me acaba muchísimo de ellos en algunas ocasiones, es que llega un momento en el que ya han creado una barbaridad de mundo, pero luego no saben cómo conectarlo. O directamente se sacan de la chota la puta escalera vertical de los cojones que ustedes saben, si me han seguido desde mucho tiempo, 
no me gusta cómo la gente o los desarrolladores conectan una zona con otra, ¿sabes? O sea, de un punto muy abajo hasta un punto muy arriba que dicen, no, pues vamos a poner una puta escalera de 40 metros para llegar de, a, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como quieras verlo. Eso siempre me ha cagado de Front Software, que no conecta naturalmente sus niveles. Y esto, se lo valgo. Esto se lo valgo a este juego. Sus niveles son de lo mejor. O sea, no he visto una conexión de niveles, una distribución de zonas tan impecable en mi vida como videojugador. Que sí, que algunos dirán que un mundo abierto, que es el otro, pero este mundo no es abierto, mis hermanos. Pero sin embargo, te da la sensación de estar en este mundo, de estar moviéndote por los mundos, de la inmensidad que tiene el mundo. Y eso, eso se vale bastante. Eso es muy, muy bueno, es maravilloso y lo hace muy bien. No se diga de lo, de, de lo hermoso que se ve el Unreal Engine 5. Aunque sí, ahí sí le quito un poco de méritos, ya que como ustedes saben, Unreal Engine 5 hace casi la mitad del trabajo porque ya tiene muchos assets eh, hechos y uno puede reciclar un árbol, dos árboles, tres árboles, un castillo, una pared, o sea, uno más uno es dos y pegas y pegas lo que ya tienes, ¿no? Entonces, por una parte, sí, o sea, Unreal Engine 5 hace su función, pero aún así no le... no, 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 no sé... Se nota, que, se nota que se apoyaron muchísimo en todos esos assets reciclados que ya se habían creado pues, en el motor por sí mismo. Y bueno, otra cosa que pues, por, a mí por lo general no me llega a molestar mucho en este tipo de juegos porque, señores, nos, todos nos jugamos el puto Dark Souls 1, el Demon Souls, como quieras verlo, el Dark Souls 2, no se diga, en putos 30 FPS, 30, 20 FPS que se caían y subían y se bajaban y todo. O sea, eso no, no me importa tanto. Pero lo que me caga de este juego es que tiene una... Intenta, intenta darlo todo, aunque aún así no tengas... Eh... O sea, lo tengas en modo, en modo, pues, de FPS, que se supone que es donde pues, no pide tanto, ¿sí? A comparación con el modo gráfico. Y el modo FPS tiene unas caídas, pero caídas o sea, Dios mío, no había visto Mira, incluso los, los putos créditos tienen caídas de FPS o sea, eso ya dice muchísimo de cómo está este juego de, de que la verdad les faltó muchísimo eh, pues básicamente tacto, cariño porque la verdad la verdad, hay que decirlo se nota bastante cuando a un juego se le dedica muchísimo cariño, cuando a un juego se le dedica Muchísimas cosas eh, No solamente hacer algo por hacerlo O simplemente por sacarse la picha Y decir que lo puedes hacer Porque la verdad Te quedas a medias Te quedas a medias señores El otro día estaba checando cómo es Cuánta era la cantidad o la variedad de enemigos Y solamente hay 20, 46 enemigos Pero ojo La mayoría de ellos ya son reciclados ¿sí? O sea, algunos de ellos ya son reciclados Entonces, ¿qué nos deja El, el tipo de de enemigos un total de 20 20 enemigos que pueden haber y este juego la verdad eso fue lo que más me cagó el estarme peleando con enemigos que ya he pasado que ya he derrotado y que me los topo de frente en la zona final y que siguen siendo un putísimo jefe o sea es una cosa inmamable porque les sale de los huevos poner al puto enemigo más poderoso que uno mismo más fuerte que uno mismo, pero ni siquiera cambiarle algo, o sea, es como que, Dios mío, este señor me lo acabo de matar hace 20 horas atrás, viene de nuevo y me está rompiendo los huevos, igual o más culerísimo que cualquier jefe final, o sea, eso se me hace inmamable, o sea, de verdad, inmamable. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer en Lords of the Fallen, pues la verdad es que tiene modo New Game Plus, tiene muchísimas cosas que desbloquear, como lo que están viendo. Eh, hemos desbloqueado una clase nueva que su puta madre la va a jugar. Pero, este... La verdad es que no, no, no le veo ni pies ni cabeza este, al título como tal. Es un juego bueno, es entretenido, hasta que llegas a ese punto de frustración. Les digo... No... Dios mío, es que... Joder, intentamos darle una oportunidad en el canal, mis hermanos. Intentamos, intentamos fuertísimamente hacerlo. 
pero no más no quiso el cabrón no más no quiso no sentía de verdad que la gente que desarrollaba este juego era como que joder pégale más que el cabrón se empute más que nos odie más dale 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 y la verdad es que eso está súper horrible la verdad les digo se nota bastante cuando ya el juego se queda se queda corto ya sea por lo que sea, porque les faltó tiempo por pulirlo, le faltó cariño, lo que sea, pero se nota bastante cuando al juego le faltan esas cualidades, señores. Y bueno, para, se, para resolver la duda y largarnos de una puta vez, Lords of the Fallen se ha redimido a medias. A medias, señores, a medias. Es un juego que recomiendo que juegues, es un juego que recomiendo que compres, la verdad es que no. Te recomiendo que lo esperes en una rebaja, unos, no sé, 15 dólares, 15 euros, como quieras verlo. Eh, porque la verdad, no, no, no lo veo eh, tan claro. Le digo, la, la gente de Hexworks intenta estarlo, no sé, al, activando mucho. Pero ya les digo que incluso el propio juego se cayó eh, antes de que saliera. Entonces, es muy difícil levantarlo, muy, muy difícil. Pero... Bueno, hay muchas cualidades que destaco de él, pero lamentablemente son más las malas y eso pues, siempre pesa. Así que nada, mis hermanos, espero que por lo menos hayamos disfrutado el paseo, porque a fin de cuentas fue un paseo, fue una aventura que agradezco muchísimo a todos los que estuvieron hasta el final, a todas esas personas, mis hermanos que pues, estuvieron ahí siempre viendo mis frustraciones y pues las miles de muertes que tuvimos eh, a veces bien merecidas y otras muchas más injustificadas pero bueno al fin y al cuanto se ha logrado mis hermanos y con este capítulo damos fin a The Lords of the Motherfucking Fallen cosa que me alegro bastante pero que por otra parte me hace sentir un poco uf, vacío ¿por qué? porque evidentemente estaba buscando ese punch, ¿sabes? Ese, ese golpe que me hiciera sacar, no sé, eh, no sé, esperaba más, eso es a lo que me refiero, pero bueno, así que nada, mis hermanas, <ríe> muchísimas gracias por llegar al final de este juego, de esta serie, de este capítulo de Lords of the Fallen, yo soy Alumina y como siempre, hasta la próxima.